，兰兰，兰兰，别兰兰，别再看手机了，别再看手机了，干什么呀，妈？你们这风风火火的，有什么事儿啊？哎呀，兰兰，我告诉你个好消息，你姐该回来了。我姐要回来了，妈，这是我姐告诉你的吗？他都走了这么多年没回来了，怎么现在回来了？他回来干什么呀？你说这是什么话呀？这你姐回来，当然是想咱们了，想咱们了。妈，他会有这么好心吗？他要真的想咱们，他早就应该回来了。你说这是什么话呀？妈可告诉你，这你姐呀，好不容易回来一次，等他回来了，你可不得不高兴。我知道了，妈，我也不是不希望我姐回来，只是有点生气。你说说他，嫁了这么远，不是说。这么多年一次没回来看过我们，你自己也说了，是你姐啊，不是远嫁吗？要是近的话，她能不回来吗？兰兰，不说了，这次你姐好不容易回来一趟，一会儿你去超市买点菜。行，妈，要不你跟我一起去？我就别去了，我我在家里准备准备。那好，妈，那家里缺什么呀？多买点，呃，鱼，还有羊肉、大虾什么的，多买一点。这几样啊，都是你姐小的时候她最爱吃的。妈，你怎么这么偏心啊？你看我姐一回来，你就给她买那么多好吃的，就我在家也没见你对我这样啊。行了行了，别那么多事了，赶快去，一会儿啊，你姐就到家了。行了行了，知道了。你说你这孩子，这我一听说我那大女儿啊就要回来了，别提我心里有多高兴啊。这次她回来，让她在家住上一段时间，我们娘俩好好说说话。我现在就去厨房准备准备。出去几年都没有回来过了，这老家还是老样子，也不知道妈和兰兰在家没有，回去看看他们。这都几点了呀？这我姐也该回来了呀。到家了。妈，兰兰，兰兰，兰兰，姐，你回来了，快进来来，哎，姐，你怎么才回来呀？这路上不是有点堵车嘛，所以我就回来晚了点。原来是这样，那姐，你坐了一夜的车累不累呀、啊？没事，兰兰，我不累。哎，对了，咱妈呢？姐，你都不知道，妈听说你回来可高兴了。现在正在厨房里忙活着呢，做的都是你爱吃的，是吗？来了，走去看看妈。去什么呀？我把妈叫过来，咱们在这说说话。哎、行，妈妈，我姐回来了。哎，哎，妈，哎呀妈，好好，你可回来了。这这妈可想你了，这厨房累不累呀、啊？妈，我不累。哎呀，淘淘，快让妈看看。哎，淘淘，你瘦了。妈，我我一直都没有变呀，倒是你。妈，你这白头发也多了，皱纹也多了，都怪我，只有不在家的这几年，你一定吃了不少苦吧？都怪我，我都没有时间回来看你。哎呀，淘淘，说什么呢？这不你回来了吗？妈不会怪你的。再说了，这兰兰啊，在家爸妈照顾的挺好的。是啊，姐，你不用担心我们两个。我现在工作也稳定了，我能照顾好妈。这我远嫁，没有陪在妈的身边，这些年多亏你照顾妈。姐，你说什么呢？这也是我妈呀，我照顾她不是应该的吗？对了，姐，别说我们了，说说你，你这几年在外面过得怎么样呀？挺好的，你姐夫对我也挺好，好就行。这妈还一直担心你呢。哎，淘淘，这次你回来了，大海怎么没跟你一起过来呀？妈。大海他呀工作忙，你放心，等什么时候他闲了，我们两个一起回来，回来看你。哎，这忙点好。哎，兰兰，你看你也这么大了，有没有找男朋友啊？姐，我还没男朋友呢。再说了，你这刚回来，怎么就问我的事儿啊？这件事不提了，以后再说。一提起这件事情，你就推三阻四的。兰兰，你也不小了，也该找了。是啊，兰兰。你啊，找个男朋友也了了妈的心事。兰兰，你看，这咱爸也走得早，咱妈就咱们两个闺女，这我又是远嫁，这以后可全得靠你了。我知道了，姐，我现在不是还没遇到合适的吗？都是你那里，上次你李大娘给你介绍那个男孩多好呀，你都不愿意。是啊，兰兰
，你现在成不成？你先接触接触呀，你怎么能不同意呢？哎呀，妈，姐，我知道了。行了行了，你看我姐一回来，你们就光说我了，别再提我了，行不行？我自己的事儿，我自己能做主，我有自己的主意。行行行，不提你了。这兰兰呀，长大了，有主见了。姐，你就不要再给我开玩笑了。我问你个事情。北京有没有好玩的地方？我想带妈去看看。有，兰兰，这北京好玩的可多了，还有长城，有故宫，还有天安门呢。到时候啊，你带妈去我那儿，我带你们好好逛逛。行啊，那好，呃，等有时间了，我就让兰兰带我过去。你们一定要说话算话，到北京了找我，我带你们去旅游。行，桃子，不说了，想吃什么？妈什么东西啊？都准备好了，是吗？好多年都没吃你做的饭了，我今天啊一定要吃好多。行，咱家啊什么都有。现在咱们去做饭，走，走。别说，这逛街还挺累的。妈，不过累也值了。你给我姐选的这个衣服，她肯定会喜欢的。哎，走，赶快啊，让你姐看看试试。走。嗯。淘、嗯、淘，淘淘，姐还没起床吗？姐。哎呀，你说这个淘淘呀，肯定还没起来呢。奶奶，我去叫他。哎。我就这样走掉也好，你们不用为我担心。大海他会去车站接我的。我好久都没有回家了，发现咱家变化真的挺大的。妈，我发现你也变老了，变得这么憔悴。尽管我没有说，但是这些我都看在眼里。妈，请原谅女儿的不孝。没有办法在你身边尽孝。这张卡里面有五十万，你们拿着，在家里啊，该买点什么就买什么，千万别省着。你们以后啊，一定要吃好、穿好，这样我在外面才能放心。兰兰，以后我不在妈的身边，你一定要替我好好照顾她。还有，你一定要尽快找个男朋友，抓紧时间结婚。好弥补我不在咱妈身边的遗憾。对了，妈，你别忘了，你答应我的，你要和兰兰来我这边玩。你可不能说话不算话呀！等你们来了，我带你们去看天安门，看长城，看故宫。妈，你不是说你一直想来北京吗？我在这里等着你。兰兰，我这边想的。这你姐，这一声不吭的就走了。妈，您别难过了，你没看我姐写的信上面不都说了吗？她也是怕太伤心了，所以才这样走的。是呀，这你说你姐，在北京生活也不容易啊，还给我们两个留那么多钱。是啊，妈，你说我姐跟我姐夫他们在外面打拼，肯定也不容易，这个钱咱们不能要。等过段时间我闲下来了，我带你去北京游玩，到时候咱们把这个钱再还给他。好啊，兰兰，等你有时间了就带妈去，妈想去看看你姐。好，妈，您别难过了，走，我扶你回屋吧。